എല്ലാവർക്കും സൈടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ സ്പേസ് ഏജൻസികളും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനും വാർത്താവിനിമയത്തിനും നാവിഗേഷനും ഒക്കെയായി നിരവധി ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളായ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ളവയുടെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ബോൾ എടുത്ത് എറിയുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ആ ബോൾ കുറച്ചു ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ശേഷം താഴെ വീഴുന്നു എറിയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ആ ബോളിന് നൽകിയാലോ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ആ ബോൾ താഴെ വീഴും ഇവിടെ നമ്മൾ ബോളിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോൾ താഴെ വീഴാൻ എടുക്കുന്ന പാത അതൊരു വൃത്താകാര പാത അഥവാ ഒരു കറുവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അത് കൂടി വരുന്നതായി കാണാം ഭൂമി ഒരു ഗോളമാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ കറുവ് ഭൂമിയുടെ കറിവിന് തുല്യമാക്കിയാലോ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു കറിവിൽ ഈ ബോൾ എറിയാൻ കഴിഞ്ഞാലോ പക്ഷേ അതിനായി ഭൂമിയുടെ കറിവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് ഭൂമിയിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് തിരശ്ചിനമായി അഥവാ ഹൊറിസോണ്ടലായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ കറിവ് അഞ്ച് മീറ്റർ വെർട്ടിക്കലായി വരും ഇനി നമ്മുടെ ബോളിൻ്റെ കറിവ് ഭൂമിയുടെ കറിവിന് തുല്യമാക്കാൻ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ബോൾ ഹൊറിസോണ്ടലായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ അഞ്ച് മീറ്റർ വെർട്ടിക്കലായും യാത്ര ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ രീതിയിൽ ഈ ബോൾ ഭൂമിയുടെ കർവേച്ചറിന് സമാന്തരമായ ഒരു പാതയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റിയിൽ എറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാതയിൽ തന്നെ ഈ ബോൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ബോൾ മാറ്റി നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഈ റോക്കറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു പാതയിൽ എത്തിയ ശേഷം ഈ ഉപഗ്രഹത്തെ അവിടെ വിടുന്നു ഈ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയെ അപ്പോൾ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ കർവേച്ചറും റോക്കറ്റും സാറ്റലൈറ്റും എല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് കേസിലും ബോളിൻ്റെ കേസിലും സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഡിൽ എറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റിയിൽ എറിയുമ്പോൾ എന്താണത് ആ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീഡാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രീ ഫോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇതാ ഇത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വേറൊരു ബലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഫലമായി ഒരു വസ്തു താഴത്തേക്ക് പതിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഒക്കെയാണ് എച്ച് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടി ടി ഇ എച്ച് എന്ന ദൂരം കവർ ചെയ്യാനെടുത്ത സമയത്തെയാണ് ടി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു വസ്തു ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മൂലം എത്രമാത്രം താഴത്തേക്ക് വീഴുമെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഏകദേശം നാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് വരും എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം റൗണ്ട് ചെയ്തത് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടലായി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു അതേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ വെർട്ടിക്കലായും യാത്ര ചെയ്യും അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടലായി നമുക്ക് എറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആ
ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം അകലെ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് അതായത് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമാണ് ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടുതലായിരിക്കുകയും അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണം കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉയരം കൂടുന്നതും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നത് എന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കും ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറും പേനയും ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററും പറ്റുമെങ്കിൽ കരുതുക കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർമുലകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കളി കാണുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും മറ്റൊന്ന് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സുമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ന്യൂട്ടൺ ഇതിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വസ്തുക്കളുടെ മാസിൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിന് അഥവാ പ്രോഡക്റ്റിന് നേർ അനുപാതത്തിലും ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് അതായത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും അത് പ്രകാരം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള അനുപാത ചിഹ്നം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും ജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുവിനും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലമാണ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു വി വെലോസിറ്റിയിൽ ആർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തെ ചുറ്റാൻ ആവശ്യമായ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വളച്ചു കെട്ടി പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലം അതാണ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കയറിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടി കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കൈവരലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലം അതാണ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും തമ്മിലൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ട ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അവിടെ എം വൺ എം ടു എന്ന് രണ്ട് മാസാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ മാസ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് എം എം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാസാണ് അതുപോലെ തന്നെ എമ്മിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ മാസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന വെലോസിറ്റി അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ
ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിലാണ് അതായത് അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ സ്പീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ചെറിയ പോയിന്റുകളുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം കാണും കാരണം നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസും മാസും അതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂവിൽ ചെറിയ ഇറവ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഒന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കാം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുമായുള്ള അകലം കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ അപ്പോജി എന്നും പെരിജി എന്നും യഥാക്രമം പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോജിയിലെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോജിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുമായി നാല് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും ഇവിടെ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള ദൂരം തന്നെയാണ് അത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അത് പ്രകാരം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വൺ നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് വി സ്ക്വയർ ആണ് അത് വിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ അതേപറ്റി കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പെരിജിയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പെരിജിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ആ ദൂരത്തെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചന്ദ്രന് കിട്ടിയ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ ചെന്ന് ചന്ദ്രനെ പറ്റിയുള്ള വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ ചെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് വാല്യൂ അതായത് അപ്പോജിയിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെയും പെരിജിയിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെയും ആവറേജ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചന്ദ്രൻ അപ്പോജിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും പെരിജിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് വേഗതയിലാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടുകയാണ് അതായത് കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിനായും പിന്നെ വാർത്താവിനിമയത്തിനായും ഒക്കെ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ചില ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതെല്ലാം ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അഥവാ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഉയരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതായത് ഭൂമി സ്വയം തിരിയാനെടുക്കുന്ന അതേ സമയം എടുത്തു തന്നെ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിനായിട്ടൊക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഇത്തരം ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉയരം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ടേം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആയിരിക്കും അത് ടൈം പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചെയ്താൽ മതി അത് സെക്കൻഡിലായിട്ട് വേണം സെക്കൻഡിലാക്കി വേണം ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് അത് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളല്ല ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അതിന് മുകളിലേക്കേ വരാറുള്ളൂ അത
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് ഭൂമിയുടെ കറുവേച്ചറിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്ത് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിച്ച ശേഷം അതിനെ പ്രത്യേക ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയിൽ അവിടെ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അവിടെ വിടുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇൻകേസ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ട് വിടുമ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി സ്പേസിലേക്ക് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ റോക്കറ്റിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം അത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഫിസിക്സ് സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയില